हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज वीडियो लेक्चर क्लास ट्वेल्थ आज हम स्टडी करेंगे एक फ्रेश टॉपिक ऑफ चैप्टर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो क्लास जैसे कि हमारे हर क्लास का फोकस रहता है ऑन स्कोरिंग फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज यानी कि हमारा एक तरह से थ्री फोल्ड फोकस है नंबर वन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट इज द मेन थिंग नंबर टू फोकस ऑन केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन कि हम एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसमें से केस स्टडी आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड नंबर थ्री द इम्पॉर्टेंट लाइन्स विच यू शुड मैंशन इन योर बोर्ड एग्जाम आंसर शीट टू स्कोर फुल मार्क्स तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है उससे भी इंपॉर्टेंट है कि केस स्टडी आप सही से आइडेंटिफाई कर पाए तो फोकस उस पर रहेगा एंड थर्ड ये चीज है कि वो लाइन्स जो एग्जामिनर को चाहिए जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढ रहा है वो लाइन्स आपसे गलती से भी मिस नहीं होनी चाहिए तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से तो एफ डब्ल्यू टेलर सजेस्टेड द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट बार बार वर्ड में यूज कर रही हूँ इसलिए कि आप दिमाग में बिठा लो कि जहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है यानी वहां पे एफ डब्ल्यू टेलर की बात हो रही है तो टेलर ने फॉलोइंग टेक्निक्स दी फंक्शनल फॉर्मेनशिप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी फेटिक स्टडी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड वर्क स्टडी वी वुड बी स्टडी ईच टेक्निक इन डिटेल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करेंगे हर टेक्निक की सो दैट आप डिफरेंट टेक्निक्स के बीच में कंफ्यूज ना हो जाओ ऐसा ना हो केस स्टडी में आप देखो ना आप कंफ्यूज हो कौन सी टेक्निक लग रही है तो वी वुड बी कवरिंग ऑल द टेक्निक्स विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन विद हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द इम्पॉर्टेंट लाइन्स सो लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप ये टेक्निक बाकी सभी टेक्निक से सबसे ज्यादा लेंदी है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज मैंने इस टेक्निक को स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक से आए हैं तो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक को बहुत ईजी वे में समझते हैं लेट स्टार्ट क्या सबसे पहले टेक्निक शुरू करने से पहले या फ्लो चार्ट समझने से पहले ये जरूरी है कि आपको पहले टेक्निक का बेस और इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए तो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक में एज यू कैन सी द नेम फोरमैनशिप यानी फोरमैन सबसे पहले ये समझना हु इज अ फोरमैन तो फोरमैन कौन होता है फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर्स मैनेजर्स में सबसे लोएस्ट जो रैंकिंग मैनेजर होता है सबसे नीचे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में भी सबसे नीचे लेवल की जो रैंक होती है फोरमैन एंड इज द हाइएस्ट रैंकिंग वर्कर और वर्कर में ये सबसे ऊंची पोस्ट का होता है इसको इस फॉर्म में समझ सकते हैं लाइक अ क्लास मॉनिटर क्लास मॉनिटर क्या होता है वो सभी जो भी लेवल्स है मैनेजमेंट के उसमें सबसे लोएस्ट होता है वो सबसे लोएस्ट सबसे नाम की अथॉरिटी है उसके पास लेकिन क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो उनसे थोड़ा अब होता है हाईएस्ट रैंकिंग होता है उनमें से तो मॉनिटर की तरह समझो क्लास मॉनिटर की तरह कि फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड इज द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर वर्कर में सबसे ऊपर अब टेलर का जो ये कॉन्सेप्ट है ठीक है भाई हमने फोरमैन तो समझ लिया अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं देखो टेलर ने क्या बोला फोरमैन कौन होता है जो वर्कर्स को सुपरवाइज करता है वर्कर्स का हेड होता है देखता है भाई कैसे काम हो रहा है कैसे प्रोडक्शन हो रही है कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन का तो ये तो आप सबको समझ आ गया होगा कि जो फोरमैन है वो एक तरह से वर्कर का हेड है मॉनिटर है जो उनको सुपरवाइज करता है ठीक है अब अकॉर्डिंग टू टेलर टेलर के अकॉर्डिंग एक फोरमैन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ध्यान से सुनना इस चीज को टेलर के अकॉर्डिंग फोरमैन में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए वो इंटेलिजेंट होना चाहिए वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए उसे स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्शन की उसे मशीन रिपेयर करनी आनी चाहिए अगर खराब हो जाए वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन कर सके उसके अंदर ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अकाउंट्स कॉस्ट निकाल सके कि इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होनी चाहिए तो इतनी सारी क्वालिटीज एक पर्सन में मिलना नियर टू इम्पॉसिबल है कि इतनी सारी क्वालिटीज आपको एक पर्सन में मिल जाएगी एक फोरमैन में मिल जाएगी इट्स नियरली इम्पॉसिबल तभी टेलर ने क्या बोला टेलर एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एड सुपरवाइजर्स क्योंकि 
ये सारी टेक्निक्स इतनी सारी क्वालिटीज आपको एक पर्सन में मिल ही नहीं सकती तो टेलर ने बोला इसलिए एक फोरमैन से तो काम नहीं चलेगा तो एक वर्कर के ऊपर कितने हेड होने चाहिए आठ एट हेड होने चाहिए जो आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रूट कार्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसिप्लिनेरियन स्पीड बॉस गैंग बॉस रिपेयर बॉस इंस्पेक्टर आठ हेड एक वर्कर के ऊपर होने चाहिए क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं अब ये इतनी सारी क्वालिटीज जो टेलर डिमांड कर रहा है वो एक एक फोरमैन में नहीं हो सकती तो ही एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एट स्पेशलिस्ट क्लास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका वाइवा होता है सीबीएसई का एंड आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वाई टेलर एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एट सुपरवाइजर्स वाइवा में तो बहुत बार टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आपको क्लियर होना चाहिए बहुत सारे टीचर्स इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं ये पॉइंट एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है आपको समझना है क्योंकि टेलर एडवो टेलर डिमांडेड दैट अ सुपरवाइजर अ फोर वन शुड बी इंटेलिजेंट ही शुड नो हाउ टू रिपेयर मशीन शुड बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन मतलब बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड दी ऑल दीज क्वालिटीज इन वन पर्सन देर फॉर टेलर एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एट सुपरवाइजर्स ओवर अ वर्कर जिसके अंदर भी उसने प्लानिंग वाले जो है जो प्लान करेंगे एक्चुअली फैक्ट्री में नहीं जाएंगे जब जस्ट बैठ के प्लानिंग करेंगे एक्चुअली में वो राउंड्स नहीं लेंगे फैक्ट्री के कि कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा वो बैठ के सिर्फ प्लानिंग करेंगे उनको उसने अलग प्लानिंग कैटेगरी में डाल दिया और जो बाकी चार है जो एक्चुअली प्रोडक्शन देखेंगे वहाँ राउंड्स लेंगे फैक्ट्री में वहाँ खुद अपनी आंखों से सारा काम सुपरवाइज करेंगे उन्हें प्रोडक्शन में डाल दिया तो इन एट को भी टेलर ने फोर फोर करके दो कैटेगरीज में डाला फोर को प्लानिंग में फोर को प्रोडक्शन में हम इन एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले एक और चीज समझो याद करो फ्योल का हमने प्रिंसिपल करा था यूनिटी ऑफ कमांड याद आ रहा है क्या तो यूनिटी ऑफ कमांड में कि हर वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए क्योंकि अगर एक से ज्यादा बॉस होगा तो वर्कर क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अब आप ध्यान से देखो फ्योल तो ये कह रहा था कि वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए उसे एक की ही बात सुननी और एक को ही काम करके दिखाने लेकिन ये टेक्निक क्लियर शार्प कॉन्ट्राडिक्शन है टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि विच टेक्निक ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू यूनिटी ऑफ कमांड तो आपको पता या टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक जो है वो किस प्रिंसिपल के कॉन्ट्राडिक्शन में है तो यहाँ पे मैं इसलिए पॉइंट डिस्कस करूँ कोई भी मार्क्स लूज करने का पॉइंट हमें छोड़ना नहीं एक भी सिंगल मार्क्स भी लूज करने के पॉइंट ऑफ से कुछ भी नहीं छोड़ना दैट एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट This technique is in sharp contrast to the Fiol's principle of unity of command. Fiol कह रहा है कि भाई वर्कर के ऊपर एक बॉस होना चाहिए बट टेलर इज सेंग कि नहीं एक वर्कर के ऊपर तो आठ बॉस होने चाहिए ठीक है ये पॉइंट क्लियर नाउ क्लास ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सिंस इट रिवॉल्व अराउंड दी वर्कर सिंस इट्स रिवॉल्व अराउंड दी फैक्ट्री प्रोडक्शन तो यहाँ किस लेवल की बात हो रही है शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी शॉप फ्लोर लेवल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ शॉप फ्लोर लेवल मीन्स फैक्ट्री लेवल द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो जहाँ बिल्कुल एक्चुअल प्रोडक्शन होती है जहाँ पे वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स के सारे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स रिवॉल्व करते ही अराउंड वर्कर्स के आसपास है अराउंड शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ठीक है क्लास तो ये प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन में है टू यूनिटी ऑफ कमांड फोरमैन की डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ एप्लीकेबल है शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड वाई टेलर एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एट सुपरवाइजर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ क्लास लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ सुपरवाइजर अब हम ये डिस्कस करते हैं सो लेट्स बिगेन विद इट Now we will study the detailed function of each and every kind of supervisor. Class बहुत important है and ये functions बहुत easy है one one two two line के functions है very well defined form में आपको already notes में मैं share कर चुकी हूँ तो you can read the notes side by side. Now class Taylor ने जैसे बोला कि there should be eight kind of supervisors each specialist in his job to supervise a worker. तो सबसे पहले Taylor ने दो समझ लो कैटेगरीज बनाई प्लानिंग वाली प्रोडक्शन वाली 
प्लानिंग वाली कैटेगरी में फोर वर्कर्स को रखा गया फोर सुपरवाइजर्स को रखा गया प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में फोर सुपरवाइजर्स को रखा गया तो टोटल कितने हो गए हमारे पास एट सुपरवाइजर्स प्लानिंग वाले सुपरवाइजर्स को सिर्फ प्लान करना है दे हैव टू फ्रेम दी प्लान सिटिंग इन देयर कैबिन लेकिन जो प्रोडक्शन वाले सुपरवाइजर्स हैं उन्हें एक्चुअली में उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाना है दे वुड बी मूविंग अराउंड इन द फैक्ट्री दे वुड बी लुकिंग एंड ओवर सींग वॉट क्या वर्क हो रहा है कैसे हो रहा है एग्जीक्यूशन का काम जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो काम किसकी हेड है प्रोडक्शन ठीक है अब प्लानिंग इंचार्जेस को पहले पढ़ते हैं सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क नेम से ही लर्न करने की कोशिश करो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या मतलब है द सुपरवाइजर हु वुड बी फ्रेमिंग इंस्ट्रक्शन फॉर दी वर्कर जो इंस्ट्रक्शन फ्रेम करेंगे कि ए को आज इतने बॉक्सेस बनाने हैं बी को आज पैकिंग करनी है सी को उनके ऊपर लेबलिंग करनी है मैंशन करना है साइज दी क्वान्टिटी तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का आपने काम देखा वॉट द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इज डूइंग ही इज फ्रेमिंग इंस्ट्रक्शन फॉर दी वर्क कार्ड ठीक है तो ये प्लानिंग का काम है सिर्फ इंस्ट्रक्शन बना रहे हो रूट क्लर्क एज द नेम सजेस्ट रूट रूट का मतलब क्या होता है रास्ता किस रास्ते से होके जाना है दैट इज कॉल्ड रूट तो रूट क्लर्क का काम क्या है कि वो वर्क का रूट बताएगा टास्क किस रास्ते से होके जाएगा रास्ते से जाने का क्या मतलब है किस मशीन से दूसरी मशीन दूसरी से तीसरी किस मशीन से वर्क जो है मूव करेगा आगे सपोज आपने एक बिस्किट बनाने तो मशीन वन पे पहले आपका आटा गूंदेगा मशीन टू में बिस्किट्स को शेप दी जाएगी देन बिस्किट्स मशीन थ्री पे जाएंगे एंड वहां पे वो बेक किए जाएंगे देन मशीन फोर में पैकिंग होगी तो यू आर बेसिकली टेलिंग द रूट विच वर्कर शुड फॉलो इन परफॉर्मिंग अ टास्क के टास्क करने के लिए आपको किस रूट से जाना है दैट इज हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर दैट इज डिसाइडिंग द सीक्वेंस बेसिकली यहाँ बात किसकी हो रही है सीक्वेंस की यू आर डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क कि किस मशीन से दूसरी दूसरी से तीसरी कैसे वर्क की सीक्वेंस है कैसे रॉ मटेरियल मूव करेगा वन बाय वन टू गेट कन्वर्टेड इन टू फिनिश को थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहाँ पे दो काम है टाइम एंड कॉस्ट टाइम मीन्स यू विल मेंशन द टाइम द सुपरवाइजर विल मेंशन द टाइम कि ये मिनिमम टाइम है या ये मैक्सिमम टाइम है इसमें ये काम हो जाना चाहिए कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट पे ये टास्क हो जाना चाहिए तो इस जो सुपरवाइजर का काम थोड़ा क्रूशल है उसे पूरी कैलकुलेशन करके बताने कि सपोज इस डस्टर को बनने में एक डस्टर को बनने में कितना टाइम लगना चाहिए अप्रोक्स ट्वेंटी मिनट्स कॉस्ट एक डस्टर की कॉस्ट फाइव रुपीज आनी चाहिए तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बता रहे कि कितने टाइम में काम होना चाहिए और कितनी कॉस्ट पे काम होना चाहिए टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड कॉस्ट एट विच टास्क शुड बी परफॉर्म डिसिप्लिनेरियन He should be framing the rules and regulations. He should ensure, ensure करो कि company में या work a factory में proper discipline से काम हो रहा है जो workers है they are not violating rules. ऐसा ना हो कि वो rules तोड़ रहे हैं Disciplinarian को rules बनाने हैं frame करने हैं do's and don'ts बताने हैं कि worker को ये करना है ये नहीं करना अगर worker continuously absent हो रहा है they are wasting their time in gossiping, they are violating rules. तो rules यानी discipline को ensure करना फैक्ट्री में ये डिसिप्लिनेरियन का काम है आप जानते हो डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स एक पर्सन को एक वर्कर को डिसिप्लिन में काम करना चाहिए तो वो एंश्योर करना टू एनफोर्स डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री ये काम है डिसिप्लिनेरियन का नेक्स्ट अब ये तो हो गया प्लानिंग वालों के काम इन्होंने अपनी प्लानिंग कर दी अब हम आते हैं प्रोडक्शन वालों पर जो एक्चुअली वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे स्पीड बॉस अब आपने देखा कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम ने तो ये बता दिया भाई कितनी देर में ये डस्टर बन जाना चाहिए ये ट्वेंटी मिनट्स में बन जाना चाहिए उसने तो प्लान कर लिया अब स्पीड बॉस का काम है ये एंश्योर करना कि प्रॉपर स्पीड से काम हो रहा है मतलब प्रॉपर टाइमली काम हो रहा है जो इस वर्कर को टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बता दिया कि इस वर्कर को इस डस्टर को ट्वेंटी मिनट्स में बनाना है तो क्या एक्चुअली में टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब हो रहा है दे वुड बी टेकिंग राउंड एंड मॉनिटरिंग To ensure timely completion of job की actually काम proper speed से carry हो रहा है proper timely काम complete हो रहा है Gang boss, gang boss का क्या काम है Machines and tools को ready रखना 
ताकि वर्कर्स आते ही अपना काम शुरू कर सके ऐसा ना वर्कर्स आए एंड दे आर नॉट फाइंडिंग सम टूल्स वहाँ मशीन खराब है वो टूल ही नहीं है और नट ही नहीं है यहाँ मतलब ऐसा ना मशीन्स को रेडी रखना टूल्स को रेडी रखना फॉर ऑपरेशन बाय दी वर्कर की वर्कर जस्ट है उन्हें सबको रेडी मिला और अपना काम शुरू कर दे तो इन मशीन एंड टूल्स को प्रॉपर रेडी रखना फॉर ऑपरेशन ये काम है गैंग बॉस का कीपिंग मशीन एंड टूल्स क्लास ध्यान से सुन लो किसी इंडिविजुअल सुपरवाइजर का भी काम आपसे पूछा जा सकता है ये केस स्टडी में आपको तीन चार फंक्शन दे दिए जाएंगे पूछा जाएगा वट वॉट काइंड ऑफ सुपरवाइजर्स आर हाईलाइटेड इन द अब केस स्टडी वॉट काइंड ऑफ सुपरवाइजर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फॉर्मेनशिप आर प्रेजेंट इन द अब केस स्टडी तो गैंग बॉस का काम है कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन रिपेयर बॉस नेम से ही आप समझ गए कि अगर कोई मशीन खराब हो गई है तो उसको रिपेयर करने का काम किसके रिपेयर बॉस का रिपेयर रिपेयर बॉस को कॉन्टिन्यूसली देखना है कहीं भी किसी मशीन में कोई एरर है कोई प्रॉब्लम है कोई डिफेक्ट है तो उसको साइड बाय साइड जल्दी से जल्दी रिपेयर करना रिपेयर बॉस का काम है एंड द लास्ट वन इज इंस्पेक्टर जब इन सब को फॉलो करके अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया एक फाइनल गुड बन गया तो यू हैव टू यू मतलब इंस्पेक्टर हैव टू इंश्योर प्रोडक्शन जो हुई है जो फाइनल आउटपुट बना है क्या वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बना क्या वो बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है क्या जो प्लानिंग इंचार्ज ने पूरी प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग उस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही वो प्रोडक्शन हुई है ये डस्टर बन गया ठीक है अब इंस्पेक्टर चेक करेगा इसकी क्वालिटी क्या ये एक्चुअली में क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रहा है क्या जो प्लानिंग इंचार्ज ने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करके डिसाइड करा था कि डस्टर ऐसा बनना चाहिए क्या ये वैसा ही बना तो इंस्पेक्टर का काम है टू इंस्पेक्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस तो क्लास आपने देखा कि किस तरह टेलर ने एट डिफरेंट स्पेशलिस्ट रखे हैं एंड हर स्पेशलिस्ट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है टू परफॉर्म तो अगेन आई एम सेइंग आप चाहें तो यही से नोट डाउन कर सकते हो एज नोट्स कि क्विक रिवीजन नोट्स आप बना सकते हो कि आप एंड में फटाफट आपको जस्ट पेपर से पहले एक बार रिविजन करनी है क्विक तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक दिस नोट जिसमें इंडिविजुअली सबके फंक्शन लिखे हैं ताकि आपकी जस्ट एग्जाम से पहले क्विक रिविजन हो सके एंड अच्छे से लर्न करने के लिए आप वीडियो दो बार सुनो देन रीड दी नोट शेयर बाय मी प्रोवाइडेड बाई मी उन नोट्स में बहुत वेल डिफाइंड आंसर्स गिवन है उनको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ो एंड यू विल फाइंड कि विद इन टू मिनट्स आपको पूरी टेक्निक लर्न हो सकती है एंड ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे डिटेल टेक्निक है ठीक है तो वॉच द वीडियो थॉरली रीड द नोट थॉरली एंड दी फंक्शनल फॉर्मनशिप टेक्निक विल बी लर्न टू यू क्विकली